നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കേട്ട് അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ സുന്നത്തൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും നമ്മളെ പല ധിക്കാരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും വളരെ അടിച്ചു പൊളിച്ച ജീവിതമാണെന്ന് വിചാരിക്കും തെറ്റിപ്പോയി മോനെ സയൻസ് ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സയൻസിന് കഴിയുന്നില്ല ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു സദസ്സുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ നിത്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന എത്ര ആളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറഞ്ഞ ആളെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഈ സദസ്സിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് പ്രഷന് ഷുഗറിന് കൊളസ്ട്രോളിന് അതുപോലെ സന്ധിവേദന കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് അസ്ഥിക്ക് തേയ്മാനം ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ഇതുപോലെയുള്ള എത്രയെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്ന് പടർന്ന് പിടിച്ചു പോയത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഉള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫാ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുലിസ്ലാസ്ഥുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവർക്ക് നീ ഷിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നീ ഷിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ആരെയും രോഗകാരണമായി കഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയല്ലേ പഠിച്ചോനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് നാട് നിങ്ങളെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി അമ്പല ചുമ്പികളായ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ആയുസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള എത്ര മക്കളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര മക്കളെയാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളയുന്നത് കാരണം ജനിക്കാനുള്ള കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കിഡ്നിക്ക് തകരാറാണ് കരളിന് വീക്കമാണ് ബ്രെയിനിന് ലീക്കാണ് ഇന്നില്ല കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത രോഗങ്ങളും മറികടക്കാനാവാത്ത പ്രയാസങ്ങളും അതാ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് കാത്തുകഴിയുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികളും എല്ലാം പടർന്നു പിടിച്ച ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ആധുനികതയുടെ സംരക്ഷണം എവിടെ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ സുന്നത്തൊന്നും ചെയ്തില്ലേ ഒരു കാര്യമൊക്കെ റെഡിയാണ് ഇസ്ലാം മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തൻ വസുന്ന ഓരോ സുന്നത്ത് മരിച്ചിട്ട ഇസ്ലാം മരിക്ക അല്ലാതെ ബോംബ് വീണിട്ടൊന്നും ഇസ്ലാം മരിക്കൂല ഇസ്ലാം മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സുന്നത്ത് മരിക്കാണ് തീൻ മേശയിലെ നൂറുകണക്കിന് സുന്നത്തുണ്ട് തീൻ മേശയിലെ നൂറുകണക്കിന് സുന്നത്ത് നമ്മൾ ബൊഫേ കഫേ കൊഫേ കൊഫേ ബെറ്റ് ബഫേ ബെറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സുന്നത്ത് മുഴുവനും മരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആ സുന്നത്ത് മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കളഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ ചെറിയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ബൊഫേ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സുന്നത്ത് സൽക്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്ത് അതിഥിക്ക് നൽകുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബൊഫേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പച്ച മലയാളം എന്താ എവിടുന്നെങ്കിലും പാത്രം എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വാരിയിട്ട് എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ നായന ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷ എങ്ങനെ എത്ര പ്രൗഢമായ പ്രഖ്യാപനം ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരോട് അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അതിന് മതത്തിനും ജാതിയൊന്നും ഇല്ല ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാൻ ഇത്ര വലിയ ഒരു മുക്കദ്ദിമ വേണമായിരുന്നു വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആതിഥിയെ ആദരിക്കണം എന്തിനാണ് ഈ പ്രഫൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ആ മുഖം പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധുനിക സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും കളഞ്ഞു പോയി ചെറുപ്പക്കാര് മല്ലിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ നിൽക്കുമ്പോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാര് ബാക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതാ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഏത് എന്ത് എങ്ങനെ എന്നറിയില്ല ഇതുപോലെ ഏതെല്ലാം സംസ്കാരങ്ങളാണ് മാന്യമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളും മുൻഗാമികളും ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് 
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ സുന്നത്തുകൾക്കൊന്നും വലിയ വിലയില്ലെന്ന് ിയ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പരാജയത്തിന്റെ ലാഞ്ചന വന്നപ്പോ സ്വഹാപത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്തെ നമ്മൾ ഈ പ്രയാസം നേരിടുന്നത് ഉടനെ അവര് പറയുകയാണ് തറക്കിനാ നമ്മുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ മിസ്വാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്ന സുന്നത്ത് എടുക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും പിറ്റേന്ന് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പണി മിസ്വാക്ക് വിതരണം ചെയ്യല ഹരീദിന്റെ നിവേദനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരൂപണ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് വലിയൊരു പാഠമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് തങ്ങളെ ചെറിയ ഒരു സുന്നത്തിന് പോലും സ്വഹാപത്ത് കാണിച്ച മൂല്യം മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് തുണി ഉടുക്കുന്നത് ഇടത്തോട്ട് ഉടുക്കുന്നത് തലമറയ്ക്കുന്നത് നിര്യാണിക്ക് മേലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഉമർ മിൽഹത്താബിൽ നിന്ന് അടിവയറ്റിൽ കുത്തേറ്റിട്ട് വഫാത്തിന്റെ സമയം എണ്ണിക്കൊണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുകയാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയം കാത്തു കിടക്ക എല്ലാവരും വരുന്നു ഉമർ മിൽഹത്താബ് തങ്ങളെ കാണാൻ അതാ കാണാൻ വന്ന യുവാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ അയാളുടെ തുണി ഞെരിയാണിക്ക് താഴെയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർവിൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു എന്നു അടിവയറ്റിൽ കുത്തേറ്റുകൊണ്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇനി നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണുകയാണ് അതാ കാണാൻ വന്ന യുവാക്കളിൽ ഒരാളുടെ വസ്ത്രം ഞെരിയാണിക്ക് താഴേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് യബിനാഹി എന്റെ സഹോദര പുത്ര വസ്ത്രം ഉയർത്തി ഒടുക്കണേ മോനെ അത് കണ്ടു നിന്ന സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും കരയുകയാണ് അമീറുൽ മൊമിനീൻ പഠിച്ചവനെ സക്കറാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലും നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ച് തിന്മ വിരോധിക്കുകയാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീറുൽ മൊമിനീൻ റതിയല്ലാഹു എന്ന് ചെയ്യുന്നത് അല്ലയോ എന്റെ യുവാവെ നിന്റെ വസ്ത്രമോ നിന്റെ പാൻസോ ഞെരിയാളിക്ക് താഴെ കിടക്കുമ്പോ നീ വിചാരിക്കും അത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമല്ലെന്ന് അഹംഭാവത്തോടെയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ധിക്കാരമാണ് അറിയാതെ ആണെങ്കിലും അത് സൂക്ഷിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് ഇഷ്ടം നിന്റെ വസ്ത്രം ഞെരിയാണിക്ക് മേലെയാകലാണ് പൊക്കിളിന്റെ മേലെയാകലാണ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആകാതിരിക്കലാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ജീൻസും ബോഡി ഷേപ്പ് പാൻസും ധരിച്ച് നീ മൂത്രമൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ മൂത്രം പൂർണമായും വാർന്നു പോവില്ല മൂത്രം വാർന്നു പോവില്ല അപ്പ നീ നടക്കുമ്പോ വീണ്ടും മൂത്രം നിന്റെ വസ്ത്രത്തിലാവും നജസ്സാണല്ലോ വൃത്തികേടാണല്ലോ മൂത്രം അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളയണം ആ ഒഴിവാക്കി കളയേണ്ട മൂത്രം നിന്റെ വസ്ത്രത്തിലാവുകയാണ് അതുവഴി നിന്റെ ആരാധന മുഴുവനും നഷ്ടമാവുകയാണ് നിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ മാലിന്യമാവുകയാണ് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ ആത്മീയമായി അത് വലിയ ഗൗരവമാണ് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു വഴിയെ നടന്നു പോകുമ്പോ രണ്ട് കബറാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു കബറാളിക്ക് വന്നു പോയ കുറ്റമേതാണ് മൂത്രമൊഴിച്ച സമയത്ത് പൂർണമായും വാർന്നു പോകുന്നത് കാത്തു നിൽക്കാതെ പോന്നയാളാണ് പിന്നാലില്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാനും നീയും ഇത് അറിയുന്നുണ്ടോ ഹിതങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ രക്ഷയ്ക്കാണ് ആരാധന രക്ഷയ്ക്കാണ് പരലോക രക്ഷയ്ക്കാണ് ഇതറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പഠിച്ചവനെ ഈ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സിമ്പിൾ കാര്യമൊക്കെയാണോ മതം പറയുന്നത് എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ജാമ്യത്തുൽ അസ്ഹറിൽ യൂറോപ്യന്മാരായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വന്നു അല്ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 
അങ്ങനെ കാണാൻ വരും ബാജഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഉസ്താദുമാര് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഇനം നമ്മുടെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മദ്രസയിലെ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന പാഠം മുസ്താമലായ വെള്ളം നജീസായ വെള്ളം തഹൂറായ വെള്ളം ബാഹിറായ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ പറയാ അപ്പൊ യൂറോപ്യൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു അല്ല എന്താണ് ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹദീഫിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാണ് ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരണം അല്ല ശുദ്ധീകരണത്തിന് പകരം എന്തോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ല ഡിസ്കഷനും അറിയോ പക്ഷേ അവർക്ക് പുതുമ തോന്നി അവരവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഈ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പാഠം ഏതാണ് അതേ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണ് നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഇനങ്ങളാണ് ആ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ശുചീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബാക്ടീരിയകളെ തടയാൻ പറ്റുന്ന ലിമിറ്റുള്ള വെള്ളം എത്രയാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റുന്ന പരിധിയുള്ള വെള്ളം എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര വിശാലമാണ് നമ്മുടെ മതം എത്ര ബൃഹത്താണ് നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്രം എത്ര പ്രൗഢമാണ് നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാന രീതികൾ ഖുറാന്റെ ചോദ്യം ലോകത്തോട് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാരോട് ആ ചോദ്യം ടു ഓൾ ഹ്യൂമൻ കൈ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂടിയതാണ് ഒരു മൊളിക്കൂൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന്മാത്ര ജലം മോനെ അങ്ങനെ കുറെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂട്ടിയിട്ട് ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ലിത് അല്ല ഇറക്കിയ വെള്ളത്തിലെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾക്ക് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പേരിട്ടു വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഓക്സിജൻ ഇനി നാളെ ഏതെങ്കിലും സയന്റിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല അതിന് വേറെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം വെള്ളം ഇറക്കിയത് അവരാരും അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളത്തെ ഇറക്കിയത് നിങ്ങളാണോ നമ്മളാണോ എന്ത് തുറന്ന ചോദ്യാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ചാനലുകാരുടെ അർത്ഥമറിയാത്ത ചോദ്യം പോലെയാണോ കാര്യമറിയാത്ത ഇന്റർവ്യൂ പോലെയാണോ അല്ല ലോകത്തിന്റെ ആലോചനയുടെ മാറ് പിളർന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ആരാണ് ഈ വെള്ളം ഇറക്കണത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇറക്കിയേ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങണതൊന്ന് മുടക്കിയേ ഇതാ ചോദ്യത്തിന്റെ രീതി നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇറങ്ങാം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തടയാം കഴിയില്ല കഴിയില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാലും നമുക്ക് തന്ന നിയമം നിങ്ങളുടെ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് നിസ്സാരമായ വിഷയമല്ല എല്ലാം ഗൗരവമേറിയ രീതിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്റെ പുതിയ തലമുറയിലെ കൊച്ചു മക്കളിലല്ലെങ്കിൽ അനുജന്മാര് വിചാരിക്കും ഈ മൂത്രമൊഴിച്ച് ശുചീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെയും ഇത്ര സുന്നത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മോനെ അതാ പുത്തനാശേക്കാരനായ ഒരാൾ അയാൾ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീഫാണ് 
ഇമാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്ത ഹരീഥാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാൽ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകി ശുചീകരണം വരുത്താതെ പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈ ഇടാൻ പാടില്ലയാ കാരണമെന്തേ രാത്രിയിൽ നിന്റെ കൈ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അവന്റെ കൈ ചിലപ്പോൾ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ കല്ലുകൊണ്ട് ശുചീകരണം വരുത്തിയിട്ട് മാലിന്യത്തിന്റെ അംശങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ നിന്റെ കൈ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യവഹാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കരുതി വെക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈയിട്ടാൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹരീത് കേട്ടപ്പോ യുക്തി കൂടെ പിടിച്ചു പോയ മതപരിഷ്കരണം എന്ന പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികാരൻ പറയുകയാണ് അന അതിനി എനിക്ക് 